tutti, io sono Mariangela, benvenuti o bentornati sul canale Oggi faremo un video un po' diverso dal solito, in realtà non l'ho mai fatto effettivamente su questo canale eh, ovvero un video unboxing e provo con voi ciò che ho acquistato sul sito di Douglas in particolare ho acquistato delle cosine a tema Essence e Catrice che sono delle novità ho acquistato sul sito di Douglas perché Essence e Catrice eh, sono dei brand che mh, come ben saprete sono diciamo molto saccheggiati ehm, all'interno dei vari store o ogni volta c'è tipo la man bassa sopra questi poveri stand intanto ho aperto la scatolina e questo è il contenuto la cosa che eccomi qua sto inquadrata la cosa che un po' mi dispiace, devo dire la verità, è che, cioè, ora vi faccio vedere il controsenso più assoluto. Questo è imballato e ci avrebbe senso manco di essere imballato, proprio detta così. La palette non è imballata, quindi io ho una paura matta, veramente, perché eh, da me i corrieri tirano i pacchi. Andiamo subito a vedere se mi devo spaventare. No! Fortunatamente è tutto intatto, come è intatto ha anche un altro prodotto. Bene, eh, dovrebbero esserci anche i prezzi qui dentro. No, non è vero, non ci sono. Eh, ho pagato tipo 49 euro, una roba del genere. Qua non c'è scritto nulla, c'è scritto soltanto eh, ciò che ho acquistato. E eh, mi hanno dato un unico omaggio che sarebbe eh, questo questo campioncino qui non so nemmeno di che cosa sia e nulla vi faccio vedere le cosine che ho acquistato insomma vi dicevo prima ho acquistato Essence e Catrice in realtà di Catrice una sola cosa ma la più importante che sarebbe questa palette qui eh, ci soffermiamo subito sulla palette dai <ride> allora questa palette qui è innanzitutto molto molto carina eh, non so se notate il packaging è leggermente è satinato sì. è tutto poi ehm, ricoperto di brillantini molto molto carino e è ispirato appunto al libro della giungla voi dovete sapere che eh, Mariangela eh, nella sua infanzia eh, non ha guardato Disney o perlomeno eh, è, suona brutto da dire però tanti, ehm, tanti cartoni animati eh, o comunque eh, film ad animazione Disney li ho proprio schippati non ne sentivo l'esigenza di guardarli quindi eh, se vi devo dire eh, la verità io non so nemmeno cosa sia questo cartone magari sto bestemmiando per le vostre orecchie però eh, non, non ho mai guardato il libro della giungla però molto carino l'elefantino guardate troppo cute e eh, la cosa più bella è stata ovviamente eh, prendere la palette per le colorazioni eh, in realtà eh, la mia etica vuole che volevo proprio schipparla questa collezione eh, proprio perché io non ho visto il libro della giungla però ho detto no troppo carina e, mh, ha delle colorazioni stupende e in particolare questa palettina qui non è uscita da sola ma ci sono altre due palette identiche sempre di Catrice Ehm, dallo stesso formato però con altre colorazioni mi ricordo il pezzo della palette che dovrebbe essere appunto di 17,99 euro e gli altri prodotti me li ricordo un po' a malapena ma comunque Essence e Catrice come ben sapete sono molto molto economici passiamo a ciò che mi ha spinto a fare l'ordine ovvero questo che è l'unica cosa imballata qua dentro e mm, non ci avrebbe senso cioè piuttosto imballate con il pluriball la palette vabbè loro che sono i balsami colorati burro cacao della Essence c'è cioè proprio il, um, il set troppo troppo carini questi balsami colorati vengono venduti anche singolarmente al prezzo di 1,99 euro e però eh, era troppo carino avere la scatolina con dentro um, tutti i balsami colorati io ultimamente eh, come ben saprete sto avendo la fissa più assoluta per 
balsami colorati, quindi tipo tutti i labello, ehm, oppure anche le poil, insomma la moda del momento. Voglio provare un'altra cosa subito, ovvero questo qui. Hmm. Ovviamente un plumper, un, un plumping lip filler che fai non lo provi. Hmm. Allora in realtà perché l'ho preso? Perché praticamente di Essence ne ho già due di questi qua ho quello al mentolo e il nuovo uscito che sarebbe quello con la cannella un po' più colorato, color carne eh, quelli poi ve li farò vedere e mi mancava questo qua che eh, viene recensito molto molto bene e, e questo praticamente ha questo colore super fluo che a me piace tanto Ok, come ben saprete eh, ho la fissa per il lip filler, quindi ehm, dato che ne ho testati parecchi, ora tra un po' vi dirò se effettivamente funziona e eh, pizzica tanto. Sto iniziando già a sentirlo un po' pizzicante, e comunque già a vederlo è un bel gloss non appiccicaticcio, importantissimo, e ehm, che comunque già visibilmente dà un effetto plumping perché è comunque un bel gloss rimpolpante andiamo avanti poi ho preso altre novità eh, altri quattro prodotti questo qua che è un illuminante uno dei nuovi illuminanti usciti molto molto interessante questo pure non è sigillato ovviamente eh, la trama è questa qua sembra sabbia molto molto bella questa è la 10 glowy champagne e eh, ce n'era un'altra colorazione sul rosato però a me piacciono tendenzialmente di questo tipo un'altra cosa molto interessante che ho visto su Instagram è eh, questo ombretto liquido ultimamente Mariangela ha anche la fissa per gli ombretti liquidi sempre perché sono prodotti che ultimamente stanno facendo un po' il boom ehm, ombretti molto luminosi sugli occhi comunque molto freschi di, di facile applicazione e questo qua sembrava molto, molto interessante è un colore un po' bronzatino sì. e, e si chiama uh, Luminous High Tint Liquid Shadow e uh, è lo 03 Shimmering Top si sì, ha una colorazione tendenzialmente top è effettivamente parecchio luminoso anche se non ha molto base colore però è piuttosto luminoso altro prodotto che volevo provare è questa tinta con rossetto liquido, anzi, ehm, che si chiama 8 ore matte liquid lipstick. In realtà questi rossetti liquidi sono già stati mh, formulati dalla Essence e li ha già fatti, li ha già prodotti, insomma. Da come ho capito, penso sia cambiato il packaging. Ehm, io non li ho mai provati, i rossetti liquidi di Essence, e eh, ho detto... Raga, voi non lo vedete, ma dovreste vederlo. Infatti non si chiude manco bene. Queste sono le cose brutte dell'unboxing, no? Io me lo aspettavo qualcosa era rotto. Vabbè. Se voi fate caso, eh, qua manca un pezzo di... Vedete? Manca un pezzo di, eh, di ampollina che va poi a bloccare ecco, rimasta penso incastrata eh, lì dentro vabbè comunque, svociamo un attimino ti pareva che non ci doveva essere qualche fail bello, un bel color cioccolatoso questo si chiama eh, 02 Silky Hazelnut no raga, se io faccio così sta cola cola da qua oddio Santa pazienza. Un altro prodotto che poi ho preso sempre per le labbra, questa è un'altra formulazione che eh, ultimamente mi piace ehm, indossare ed acquistare, eh, sarebbe un Tinted Kiss, che è un, uh, qui si dice Hydrating Tint Lip, no, Hydrating Lip Tint, Tint Lip, vabbè, sto fuori. Questa è la colorazione 02 uh, Movelus, insomma sul Move molto carina a eh, vedersi così eh, molto rosa barbie 
direi subito di partire con il make up altrimenti ci dilunghiamo e ovviamente andiamo ad utilizzare lei che penso sia ehm, la palette che eh, tutti state eh, aspettando di provare insieme ecco qui la palette eh, dopo che le ho tolto la pellicola se notate è molto particolare perché ci sono delle cialde lunghe come questa qua che hanno ehm, doppie estremità quindi hanno un'estremità opaca e una metallizzata eh, come anche in questo caso qua sopra uguale ci sono anche dei disegni in rilievo molto molto carina questa palette delle tre palette non vi ho detto qual è questa è la 20 stay in the jungle Partiamo subito con un pennellino fluffy, questa volta andiamo eh, ad utilizzare eh, sulla piega questo marroncino bruciato qua, molto molto scrivente. Molto pigmentato, questo colore si è sfumato molto molto bene, non fa nemmeno tanto fallout. Vado con un pennello piatto con, uh, con questo colore qui che si chiama Council Rock, questo marroncino qui e lo porto qui e anche sotto la, la piega. Direi che ho fatto comunque un bel lavoro con questi ombretti, non hanno fatto macchia. Vado con questa parte della cialda qua opaca, eh, la cialda Bear With Me, perché con questo marroncino, che sembra in realtà molto simile a quello che abbiamo applicato adesso, vado qua sulla piega. Voglio andare a sparaflesciarmi questo colore qui al centro dei miei occhi però eh, prima voglio farvi i swatches di alcuni colori partiamo eh, intanto da quello che volevo provare io al centro dell'occhio com'è luminoso wow. poi andiamo con questo siesta si chiama questo è un po più eh, polverosino molto molto carino però anche questo Andiamo con Creature, che è questo qui, molto carini i verdi di questa palettina, poi io ultimamente con i verdi come sapete sto andando matta, eh, Desiderable, questo violetto molto molto carino, carino. molto molto luminosi oh, guardate quanto sono carini mi sto swatchando tutta però va bene cioè molto molto luminosi questi colori veramente sono soddisfatta guardate carini vado come vi dicevo prima con il colore questo qui centrale della palette molto molto cremoso e lo vado ad applicare qui silenzio cioè ammirate voi avete visto un ombretto più bello di questo? no io non l'ho visto <ride> credetemi è perché è un duo chrome altrimenti non si spiega cioè veramente è fantastico è un duo chrome perché vedo del verde dell'acqua marina del, dell'ordolato insomma non so più parlare voi state capendo perché io mi sto emozionando la cremosità e la scrivenza di questo colore veramente a me eh, lascia senza parole mm, non, non mi so esprimere io finito questo video corro a prendere anche le altre palette Andiamo con quest'altro qui un po' più scuro sempre eh, diciamo verdino si sì, eh, lo portiamo qua invece sulla parte finale 
e vado a prendere il eh, marroncino che ho utilizzato prima questo qui perché li vado a delineare un po' la zona qua prendo il colore verde metallizzato non metallizzato scusate il colore verde opaco accanto al metallizzato che abbiamo utilizzato prima e lo porto qua sotto bel colore anche questo ok con il pennello di prima vado a riprendere il colore che ho utilizzato nella piega all'inizio che è questo qui e sfumo un pochino qua sotto voglio andare ad applicare un punto luce all'interno del mio occhio vado con questa cialda qua nell'angolo interno dell'occhio cioè ma scrive in maniera assurda ed è super cremoso cioè, secondo me questa palette è il top del top ora capisco perché Uh, stanno impazzendo un po' tutti con queste palette di Catrice che proprio qualitativamente spaccano ok il make up sugli occhi è terminato ho messo uh, la matita di Nabla Cupid's Arrow al di sotto nella rima interna perché è comunque una matita ma ehm, verde scusate e la color khaki cioè, non so se notate ma è veramente super luminoso questo make up e questi ombretti sono stati veramente molto facili da sfumare proseguiamo non dilunghiamoci più di tanto altrimenti è un video uh, lungo un'eternità andiamo avanti con questo illuminante qui che vi dicevo prima essere la colorazione 10 glowy champagne e, la linea è gimme glow e uh, andiamo intanto a swatchare eccolo qui molto molto leggero lo swatch in realtà non si vede proviamo un po' col pennello è normale che non lo vedo? punto di domanda? per me no, non è normale raga è molto leggero se notate devo scavare un bel po' con il pennello e applicarne abbondantemente per dare questo risultato comunque che si sì, c'è però ehm, non è super pieno ci sta come illuminante se vi piacciono eh, degli illuminanti molto molto leggeri che vanno stratificati se volete più intensità eh, in realtà mancava da provare questo ma mh, Penso che lo proveremo in un altro video insieme perché cioè, che, che gli volete applicare di più a questo colore sugli occhi strapigliante. Ora andiamo a provare questi due prodotti. Andiamo prima a provare questo qui, che forse è quello che ci sta pure meglio. Ma in realtà ci sta bene anche l'altro. carino questo rosa molto molto fresco primaverile mi piace ehm, ha l'effetto acquoso ehm, assomiglia a quelle tinte che abbiamo provato insieme di eh, Chiglem quelle della collezione Frida Kahlo non è ovviamente appiccicaticcio perché ha base acquosa quindi sembra eh, che sopra avete applicato comunque acqua sulle vostre labbra questo promette di tingere le labbra allora lo swatch della mano l'ho rimosso e non me l'ha lasciata particolarmente tinta ecco però molto carino ci sta è un prodotto anche molto economico penso sulle 3 euro anche questo molto carino vi ripeto se vi piace qualcosa che tinge pochino le labbra però um, le fa sembrare comunque carine e ehm, è quel prodotto che non si sente sulle labbra quindi se non amate ehm, diciamo la passione che c'è l'hype che c'è ultimamente tra gloss oppure burro cacao molto presenti molto burrosi questa fa a eh, caso vostro una soluzione che mh, sulle labbra non vi fa sentire nulla so che questo colore sia il risultato tra questo che le ha un po' arrossate le labbra e anche questo che le ha un po' tinte di rosa andiamo a provare questo qui che è ehm, il rossetto liquido che 
purtroppo esce in una maniera smisurata perché è rotto molto bello questo se aspettiamo un po' comunque si asciuga ora eh, aspettiamo un pochino per dare eh, l'ultimatum insomma per dire se e comunque mh, rimane un po' più cremoso oppure molto opaco e se è molto opaco vediamo se eh, entra nelle pieghe o comunque eh, dà quell'effetto di ehm, cemento armato sulle labbra si sta asciugando come vorrei comunque opaco ma non troppo uh, presente nel senso non lo sento è molto leggero sulle labbra eccoci qui abbiamo terminato il make up ehm, diciamo che abbiamo provato un po' tutto tranne i burro cacao e eh, questo prodottino qui eh, magari li vedrete in azione prossimamente i burro cacao non lo so perché sono troppo cucciosi vabbè li proverò <ride> però ehm, un po' più da collezione Bene, che dire, eh, io penso che eh, i prodotti abbiano parlato un po' da, da sé, eh, veramente eh, Essence e Catrice si sono uh, molto molto um, superati questa volta, eh, i loro standard qualitativi sono uh, diciamo aumentati parecchio, l'unico che mi ha lasciato un po' più perplessa è questo illuminante Gimme Glow che io tipo pensass cioè, pensavo di prendere l'illuminante della vita anche dal nome anche dal pack mi piaceva un sacco in realtà è questo glow molto molto leggero nonostante io abbia calcato veramente molto eh, la mano però è un, um, è un illuminante che magari può piacere a chi come vi dicevo prima eh, adora gli illuminanti eh, meno presenti Dato il rossetto si è asciugato posso dirvi che mi piace un sacco la colorazione vi ricordo è la 02 Silky Hazelnut e ehm, carino, carino veramente ci sta anche bene con il look giunglesco al di sopra e poi vabbè che dire della palette io praticamente mi sto guardando dall'anteprima scusate se guardo sempre in basso ma io sto in fissa con questo verde e me lo sto tipo gustando in anteprima è, è, è spettacolare la palette è, mm, che dire è un bel 10 e io devo correre ad acquistare l'altra che ha altri colori diciamo un po' più verde acqua marina anche quello è molto carina come palette poi ce n'era un'altra mm, vi ripeto che non è che mi aveva intrigato più di tanto però come ben saprete um, a me quando piace una palette poi ne provo altre io poi alla fine le prendo e le acquisto tutte della stessa serie mi ha lasciato sbalordita cioè mh, veramente io sono rimasta stupita proprio dalla qualità degli ombretti anche gli opachi si sono sfumati in maniera eccelsa non hanno creato difficoltà a livello di macchie non ci sono stati problemi e, mh, ma la, la cosa principale è proprio questo colore al centro, cioè io vi eh, ripeto, penso che la palette ve la dovete comprare principalmente per questo colore qui, perché mm, comunque vi ripeto che la qualità di tutti gli altri ombretti è molto molto buona. Eh, ma quello è proprio il top del top bene fatemi sapere se questo video unboxing più prova insieme a voi eh, dei prodotti all'interno del, del pacchetto vi è piaciuto eh, fatemi sapere se vi eh, piace qualcosina della eh, nuova uscita Essence e, e Catrice vi ricordo che questa qui è una limited edition quindi eh, non la troverete diciamo eh, qui là, se siete interessati vi consiglio di acquistarla subito mentre invece le altre cosine le troverete comunque in edizione permanente della Essence eh, quindi diciamo potete eh, comprarle un po' quando volete se il video vi è piaciuto mi raccomando mettete un bel like e mi raccomando scrivetemi qua sotto nei commenti qual è stato il vostro prodotto preferito e se il look che è uscito fuori vi è piaciuto e eh, mi raccomando attivate la campanellina dopo esservi iscritti al canale perché così non perderete le prossime novità. Io vi mando un grande bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!